Dzień dobry. Znajdujemy się na górnym tarasie w ogrodach królewskich na Wawelu. Jak powinien wyglądać idealny ogród? Wszystkie traktaty od starożytności mówią jasno. Idealny ogród to miejsce, gdzie można schować się w cieniu, wypocząć. Idealny ogród to miejsce przepełnione zapachami. Zapachami ziół, kwiatów, drzewek owocowych. W idealnym ogrodzie można posłuchać ptaków i najlepiej byłoby jeszcze, gdyby szemrał cicho strumyk. Co wiemy o ogrodach królewskich na Wawelu? Wiemy niewiele, tak trzeba by było powiedzieć uczciwie. O ogrodach średniowiecznych nie wiemy nic, nawet nie wiemy, czy znajdowały się na Wzgórzu Wawerskim. Należy pamiętać, że ogrody królewskie znajdowały się nie tylko na Wzgórzu. Mieściły się one w szeregu innych lokalizacji na terenie Krakowa. Znane i potwierdzone są wspaniałe ogrody w Łobzowie, na Zwierzyńcu, ale też w czasach renesansu wiemy o ogrodach w Prądniku, w Balicach. Sama Bona Sforza miała swój dom królowej w ogrodzie, który znajdował się najprawdopodobniej przy placu na groblach. Jak to wyglądało na samym wzgórzu zatem? Ogrody te funkcjonowały w zgodzie z rozwojem i zmianami, które działy się po wschodniej stronie wzgórza. Pierwsze potwierdzone wzmianki są z lat 40. XVI wieku. I co więcej, udało się odsłonić w latach 90. wawelskim archeologom e, ścieżki oraz e, miejsca po skrzyniach, które najprawdopodobniej były skrzyniami na zioła i kwiaty. Zatem ogrody rozpoczęły się w pierwszej połowie XVI wieku, a ich e, kres istnienia przypada na połowę XVII wieku, kiedy fortyfikacje wyparły ogrody wawelskie. Jak wyglądały te ogrody? Można je podzielić na trzy części. Na taras górny, taras dolny oraz winnice, które znajdowały się na południowo-wschodnim stoku. Z całą pewnością jednym z powodów dla utworzenia i, i dbania o ogrody po stronie wschodniej elewacji było wybudowanie łaźni królewskiej. Tak, by droga króla do miejsca kąpielowego była przyjemna. Należy pamiętać, że żeby łaźnia mogła powstać, potrzebna jest woda. Wschodnia część wzgórza wawelskiego wyglądała zupełnie inaczej w pierwszej połowie XVI wieku. Wzdłuż wzgórza poprowadzona była rudawka, a łaźnia najprawdopodobniej w oparciu o badania Jadwigi Gwizdałówny znajdowała się tuż obok Bramy Grodzkiej naprzeciwko kościoła św. Idziego. Oczywiście pewności nie mamy. Wiemy natomiast ze źródeł, że łaźnia ta była pięknie dekorowana malowidłami, choćby o motywach trzech gracji, być może wykonanymi przez Dionizego Stubę, tego samego malarza, który wykonał frys na dziedzińcu arkadowym. Jak wyglądała droga króla do łaźni? Wiodła z parteru zamku, z klatki schodowej, schodów poselskich. Droga ta była oczywiście zadaszona, maszerował król przez pier taras górny, następnie wchodził w ganek, pięknie dekorowany, mamy poświadczone wykonanie rzeźbionych rozet i brukowaną, zadaszoną drogą udawał się do łaźni. Dlatego też w źródłach taras dolny, o którym wiemy stosunkowo niewiele, nie znamy żadnych rozwiązań, planów, które by nam mogły powiedzieć, jak realnie wyglądały te ogrody w pierwszej połowie XVI wieku, e, nazywany jest ogrodem przed łaźnią. Co o nim wiemy? Wiemy o nim z całą pewnością tyle, że znajdowały się tutaj budowle. Ile ich było? Przypuszcza się, że minimum trzy. Odsłonięto fundamenty murowanych budowli na planie centralnym bądź wielobocznym. E, wiemy o budowli prostokątnej. Jakie miały one funkcje? Być może jedna z nich e, to była woliera dla ptaków, które przecież musiały się znajdywać w sadzie. Jeśli nie miała takiej funkcji, to e, pamiętajmy też o takiej możliwości, że sad 
królewski sad bywał, tak przynajmniej traktaty renesansowe mówią, bywał ozdobiony przywieszonymi na gałęziach klatkami, w których były ptaki. Takie, które śpiewają, czyli słowik, drost i, i im podobne. Sad zresztą odgrywał też zupełnie odmienną rolę niż dzisiaj rozumiemy. To był bardziej traktowany jako ogród ozdobny niż plantacja drzewek owocowych.